హైపర్ ప్రతి ఇంట్లో ఒకడు ఉంటాడు సినిమా నిన్న సెన్సార్ అయింది యూఏ సర్టిఫికేట్ వచ్చిందండి సో ఆ సందర్భంగా ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి సెప్టెంబర్ థర్టీయత్ వరల్డ్ వైడ్గా రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఆ అనౌన్స్మెంట్ కోసమనే ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టాం అనమాట అంటే థియేటర్లు ఇంకా పెరుగుతూ ఉన్నాయండి నిన్నటి దాకా మొన్నటి దాకా ఏంటంటే చాలామంది మిత్రులు శ్రేయులు అసలు ఎక్కువైపోయారు సినిమా రాదు థర్టీయత్కి అవదు రిలీజ్ అవ్వదు పనులు ఉన్నాయంట ఇవన్నీ నడుపుతూ ఉన్నారు సో నిన్న సెన్సార్ అయినాకే అందరికీ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినట్టు ఉంది నాకు తెలిసి సో థియేటర్లు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ అయినాయి ఇంకా డే బై డే పెరుగుతున్నాయి అనమాట వన్ టూ డేస్లో ఇంకా బాగా క్లారిటీ వస్తుంది ట్వంటీ నైన్త్ ప్రీమియర్స్ ఉంటాయి యుఎస్లో కెనడాను నార్త్ అమెరికా నిజంగా చెప్పాలంటే జూన్ థర్డ్ మేము ఫస్ట్ డే షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసామండి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ టూ డేస్ చేసాం షూటింగ్ ఎలా అంటే ఇట్స్ ఏ అంటే ముందులో అనుకున్నాం ఇట్లా ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుని ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసుకుని ఈ టైంకి అయిపోతుంది థర్టీ ఎయిత్కి మనం హాలిడే స్టార్ట్ అవుతాయి దసరాకి థర్టీ ఎయిత్కి వద్దాము అది మంచి డేట్ అని ముందులో ఫిక్స్ అయ్యాం పూజ రోజునే ఫిక్స్ అయ్యాం అందుకని మీరు చూస్తే పూజ రోజునే దసరాకి రిలీజ్ అని మేము ఆ రోజే అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చాము ప్రెస్ నోట్లో మధ్యలో ఏంటంటే ఒక్క ఒక టూ డేస్ వైజాగ్లో రెయిన్స్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు తెలిసిందే కదండి లాస్ట్ వన్ మంత్లో విపరీతంగా రెయిన్స్ పడినాయి దానివల్ల ఇంకో టూ డేస్ ఆ ఫోర్ డేస్ కొంచెం అప్సెట్ అయింది ఆ ఫోర్ డేసే కొద్దిగా టైట్ అయిన తప్ప మిగిలినంత యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ప్లానింగ్ యాజ్ పర్ ప్లానింగే జరిగింది ఇది అంతా దీని అంతటికీ డైరెక్టర్ గారు డైరెక్టర్ డిఓపి సమీర్ రెడ్డి గారు మిగిలిన టెక్నీషియన్స్ కానీ క్యాస్టింగ్ సత్యరాజు గారు కానీ రావు రమేష్ గారు అందరూ బాగా కోఆపరేట్ చేసి చేశారు అందుకని అంటే మనం అంత ప్లాన్ చేసిన ఆ కోఆపరేషన్ లేకపోతే అవ్వదు సో అందరూ కోఆపరేట్ చేయబట్టి యాజ్ పర్ ప్లాన్ అయిపోయింది పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కూడా మణిశర్మ గారు ఆర్ఆర్ చేస్తున్నారు చాలా తక్కువ టైంలో ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్కి చాలా అద్భుతమైన ఆర్ఆర్ ఇస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ జరుగుతుంది అలాగే ఎడిటింగ్ గౌతమ్ రాజ్ గారు మ్యాజిక్ అనమాట ఇక ఆయన అంటే ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ మా రిలీజ్కి ఎంతో హెల్ప్ అయింది రిలీజ్ టైంలీ రిలీజ్ అవ్వడానికి సో వాళ్ళందరికీ పేరు పేరిన సినిమా రిలీజ్ అయినాక ఇంకొంచెం పెద్ద పెద్ద స్కేల్లో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తా ఉన్నాను కదా అంటే ఎలాంటి కథ చేద్దామని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ డిస్కస్ చేసి రామ్కి తగ్గట్టుగా యాప్ట్గా ఉండేలాగా మంచి కథ చెప్తే ఆడియన్స్ వస్తున్నారు సో మనం కథ నుంచి ఎక్కడ డిఏట్ అవ్వకుండా మనకున్న కమర్షియల్ పారామీటర్స్లో మనం అనుకున్న కథని సస్టైన్ చేస్తా ఎలా చెప్పగలం దాని మీద డిస్కషను దానికి కథ అంతా అయిపోయినాక డైలాగ్స్ అబ్బూర్ రవి గారు అండి మనం అనుకున్న ఒక ఒక జెన్యున్ టీ జెన్యున్గా ఒక కథ చెప్తాం అనుకున్న దానికి డైలాగ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమాలో మీకు చూస్తే తర్వాత అర్థం అవుతుంది సో దానికి ఆయన అయితే ఆ డెప్త్ తీసుకురాగలరని మేము ఏదైతే ఫీల్ అయ్యామో దానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన కమిట్మెంట్ కానీ ఆయన ఇచ్చిన డైలాగ్స్ కానీ అంటే అందరూ యాప్ట్గా అలా సెట్ అయ్యారు సో అందుకనే మీరు అన్నట్టు టైమ్లీ ఇంత తక్కువ స్పాన్లో షూటింగ్ అంతా అయిపోయి రిలీజ్ చేయగలుగుతున్నాం ముప్పై తారీఖు నుంచి చాలా హ్యాపీగా చాలా సంతో హ్యాన్ ఆనందంగా ఉంది ఈరోజు ఎందుకంటే వెరీ కాన్ఫిడెంట్ సినిమా ఒక మంచి సినిమా తీసామని చెప్పగలం హిట్లు రేంజ్లు అవన్నీ తెలీదు బట్ ఒక మంచి కథ ఆడియన్స్ చెప్తున్నాం ఇది అందరూ ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరు కనెక్ట్ అవుతారు ఇది టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ అండి ప్రతి తండ్రికి ప్రతి కొడుకుకి నచ్చే ఒక మంచి సినిమా ఫ్యామిలీ మొత్తం నచ్చే సినిమా రామ్తో చేద్దామని అన్నప్పుడు రామ్తో చేయాలంటే కందిరే కంటే మంచి స్క్రిప్ట్ ఉండాలి ఒక డిస్కషన్లో అది వచ్చింది ఏం చేయాలి తనతో ఎలాంటి కథ చేయాలి ఎంటర్టైన్మెంట్ కమర్షియల్ మనం ఆల్రెడీ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఎలాంటి కథ చేయాలన్నదే కథ చేయడం పక్కన పెడితే ఎలాంటి కథ చేయాలన్నదే ఒక త్రీ మంత్స్ కూర్చున్నాను కూర్చున్న తర్వాత ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఎలాంటివి చేయాలని వచ్చిన తర్వాత ఆ రోజే ఒక మంచి సినిమా ఆడియన్స్కి ఇవ్వగలుగుతున్న నమ్మకం కలిగింది దాని తర్వాత స్క్రిప్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను సినిమా కథ జరుగుతున్నప్పుడే అయిపోయిన తర్వాత సినిమా చూసేసాను ఇంత త్వరగా తీసా ఎలా తీసా అని అడుగుతున్నాను అందరూ మొన్న కూడా చిరంజీవి గారు కలిసినప్పుడు అడిగారు ఆయన ఎలా తీసారు త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో అని అంటే నేను అనుకున్నది ఒకటే టైమ్ సక్సెస్ ఫెయిర్ మన చేతిలో లేదు కష్టపడడం అంటే మన చేతిలో ఉంది అనుకున్న టైంకి రిలీజ్ చేయగలిగితే అది ఫస్ట్ సక్సెస్
మిగతాది అన్నది సినిమా బాగుంటే ఆడియన్సే దాని హీరోయిన్ తీసుకెళ్తారా మనందరికి తెలుసు అందుకనే ఈ సినిమా అనుకున్న డేట్కి పూజ రోజు పూజ చేసే ముందు రోజే డేట్స్ అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దానికి నాకున్న టెక్నీషియన్స్ నా పలం సమీర్ రెడ్డి గారు అబ్బూర్ రవి గౌతమ్ రాజు గారు అందరూ డే అండ్ నైట్ వర్క్ చేశారు ఈ సినిమా ఆల్ టెక్నీషియన్స్ ఇది ముగ్గురు అయితే సినిమాకి త్రీ పిల్లర్స్ ఈరోజు ఇంత హ్యాపీగా త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్లో సినిమా కంప్లీట్ చేసి రిలీజ్ చేసామంటే తర్వాత మా బ్యానరు ఫోర్టీన్ డేస్ ఈ సంస్థ అంటే ఒక ఇందాక నేను ఆడియో ఫంక్షన్ చెప్పాను నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ అంటే కమిట్మెంట్ సినిమా బాగా రావడం కోసం వాళ్ళు పడే తపన వాళ్ళు పెట్టే ఎఫర్ట్ అన్నీ అసలు మనకే బాగా ఎనర్జీ ఉంటుంది ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా ఎక్కడ నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వ అయినా వాళ్ళు అవ్వకుండా అద్భుతంగా ఫుల్గా ఫిల్మ్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ రావడానికి కారణం ఇంకా టోటల్ ఆడియో జిబ్రాన్ చాలా బాగా ఇచ్చాను చాలా రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది తర్వాత మణి శర్మ గారు ఆరారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఇందాక గోపి గారు చెప్పినట్టు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమాకి ఎక్స్ట్రాడినరీగా వర్కౌట్ అయింది మీకు ఫిల్మ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత మణి శర్మ గారు మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటో ఒక రన్ తెలుస్తుంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ హ్యాపీ ప్రౌడ్ ఈ సినిమా మనం డబ్బులు చేస్తుందంటే హ్యాపీ ఈ సినిమాకు మంచి సినిమా తీసాము మనకు రెస్పెక్ట్ తీసుకొస్తుందంటే ప్రౌడ్ అండి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద జెన్యూన్లీ ప్రౌడ్ మూవీస్ ఫోర్టీన్ రీల్స్ కెన్ ఎవర్ సే అంటే దూకుడు తర్వాత ఉండే చూసినప్పుడు వచ్చే ఫీలింగ్ ఫాదర్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ సేమ్ ఫీలింగ్ ఈ సినిమా చూడగానే వస్తుంది అండ్ దిస్ మూవీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద క్రియేట్ గోస్ టు వాసు తను ఫస్ట్ డేనే చెప్పాడు సెప్టెంబర్ అత్యత్త రిలీజ్ అని నిన్నటి వరకు కూడా టోటల్ ఇండస్ట్రీ ఎవరికి నమ్ముకోలేదు నాకే కాల్ చేసి బల్ల గురించి చెబుతా అండి మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతాను ఎవరు లక్కిలీ అందరి కోఆపరేషన్ హీరో రామ్ దగ్గర నుంచి ఈవెన్ అవర్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ అంత అంతమంది కష్టపడి నిన్న ఈవినింగ్ వన్స్ ద సెన్సార్ ఈజ్ ఓవర్ ఫస్ట్ సక్సెస్ అక్కడ వచ్చేసింది ఫీలింగ్ వచ్చేసిందండి అండ్ సెన్సార్ రిపోర్ట్ మాకంటే మీకు బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఇందాక ఫాదర్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్ గురించి సినిమా అని చెప్పాం కదా ఫాదర్తో పాటు సన్స్ ఈ మూవీకి కలిసి రావాలని ఒక చిన్నది పెడుతున్నామండి ఈ మూవీ ఫాదర్ సన్ ఫాదర్ విత్ సన్ వస్తే ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ విల్ హ్యావ్ ఎ క్యూపన్ అండ్ క్యూపన్లో గెలిచిన వారికి అంటే డ్రా మన హీరోలు వాళ్ళ సన్స్ ఉన్నారు కదా చాలామంది వాళ్ళ సమక్షంలో తీస్తాము అండ్ గెలిచిన వారికి దేర్ ఎడ్యుకేషన్ విల్ బీ ఫ్రీ అప్ టు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఫ్రమ్ ఫోర్టీన్ రైల్స్ ఇది అంటే ఫాదర్ సన్ని కలిపి థియేటర్కి తీసుకురావాలని ఆ సినిమా చూడాలని మేము పెడుతున్న చిన్న ప్లాన్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్తో వచ్చిన మూవీస్ చాలా ఉన్నాయండి దేనికి అదే ఐ మీన్ సపరేట్గా ఉంటుంది ఇందులో ఫాదర్ సెంటిమెంట్తో పాటు దెర్ ఈస్ అన్ ఆనెస్టీ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ విచ్ విల్ బీ రివీల్డ్ ఆఫ్టర్ ద మూవీ రిలీజెస్ జూన్ తోడున స్టార్ట్ చేసామండి ఫస్ట్ ఇంత ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అయ్యి రిలీజ్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ మా డైరెక్టర్ వాసు మేమందరం మాసు అని పిలుస్తాం మాసు అని చెప్పేసి అని పిలిచినా నాకు తెలిసి ఈ సినిమా తర్వాత మాసు అనేవాడు ఒక మెట్టు పైకి వెళ్తాడు ఒక మెచ్యూర్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు కంద్రిగా లేకపోతే ఇవన్నీ ఎంటర్టైన్మెంటు అవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఒక కమర్షియాలిటీలో ఒక మంచి కథ చెప్పగలగటం అనేది దానికి ఉండే ఒక పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది రేపు డెఫినెట్గా ఇంకో సినిమా చేయడానికి చాలా ఆలోచించుకోవాల్సి వస్తుంది డెఫినెట్గా మేమైతే రామ్ కెరీర్లో ది బెస్ట్ మూవీ అండ్ ద ప్రౌడెస్ట్ మూవీ అవుతుందని చెప్పేసి అని గట్టిగా నమ్ముతున్నాం అండి అండ్ ఫోర్టీన్ రీల్స్లో కూడా ఆఫ్టర్ దూకుడు కమర్షియల్గా కూడా దిస్ విల్ బీ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎంత ఫాదర్ సన్ను రిలేషను అని చెప్పేసి నేను అనుకున్నా ఇందులో ఒక తెలవని ఒక కొత్త యాంగిల్ ఉంది దట్ విల్ బీ ది సర్ప్రైజ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ అండ్ అదే సినిమాను ఇంకో మెట్టు తీసుకెళ్తుందని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండ్ మీ సహకారం ఇలాగే ఉండాలని చెప్పేసి ప్రమోషన్స్కి వీటికి అండ్ విషస్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్స్ అండి